kwenye ukumbi wa Sydney Olympic Park na bwana Jeff Koinange ambaye ni mtangazaji mashuhuri kule Afrika na hata ulimwenguni baada ya kazi yake kupitia CNN Reuters na mashirika mengine makubwa ulimwenguni bwana Koinange karibu kwenye dakika hii ya SBS na karibu Australia nashukuru sana ndugu yangu nashukuru tuleze ziara yako hapa Australia umeipa umeonaje na umbali wa Australia na Afrika umeupata je maana umesafiri sehemu nyingi ulimwenguni umepata safari ya kuja Australia ikoje kulinganisha na zingine ambazo umefanya mm. najua it's, it's actually my first time kuja hapa na nimeona ni kama Afrika sana especially Afrika Kusini inafanana sana na Australia hewa watu ni ardhi kila kitu it's so much like South Africa it's incredible uh-huh. So I was invited to a meeting here Conf- Congress il- 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 Sydney o- 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 Olympic Park yeah. World Parks Congress Exactly yeah. World Parks Congress yeah. happens once every 10 years mm-hmm. what can you invite and give your facilitate uh-huh. sessions kada na ni la kwanza kwangu kuja hapa maana niliposoma kitabu chako na niliposikia kwamba uliwahi kuwa mdumu ndani ya ndege nikadhani kwamba au jamaa amesafiri pote duniani amefika lakini si hapa huko ndio kumekisikuwa kumesahulika na tuelezi pia miongoni mwa kazi ambazo umefanya kuja hapa kusimamia mkutano kuna kingine muhimu ambacho pia ulifanya uzinduzi wa kitabu chako najua kila mahali mimi huenda mimi hujaribu ku ku, ku, ku launch hii kitabu kwa, kwa vile ninataka watu at least a million people to read this book so when i got the opportunity to come to australia nikaongea na warafiki wangu kwaambia ninakuja wakaorganize wakaita wa Kenya wengine na warafiki wao zao na wote wakaja na tukakuwa tuka, tuka na launch mzuri sana nilikuwa mzuri sana tuliuza karibu vitabu mia moja na zingine zimebaki na zitauzwa uh-huh. uh, lakini uh, as long as people are aware na wanaambiwa it, it really it warms my heart to know that there's so much interest na kitabu chenye kinaitwa through my african eyes mm-hmm. ni kupitia macho yangu ya kiafrika yeah. kuna umuhimu ni upi kwa mwafrika kueleza historia mm-hmm. ama hadithi za waafrika mm, ni muhimu sana and you know if, when i write this book i hope inaweza kupatia watu hope uh-huh hope ndio ninataka kuwapatia kwa vile uh, for too long to show and we are the hopeless continent mm. we can't do it we can't make it lolote lolote mm. nikiwapatia hiyo hope hata kidogo itasaidia alafu hope ya kuandika hadithi zao mm-hmm. kila mtu lazima sisi tuandike hadithi yetu sisi wenyewe mm. Na kwa Afrika ni wengi ambao wameandika na chini wa Achebe, Maremu na kuna wengine wengi na na mmoja yeah, na, na mmoja wenu ambaye kwa sasa anafundisha kule kule Marekani sasa lakini alikosa kidogo kwa tuzo la Nobel ambao alipasha kwa apewe ngogi wa viongo kwa upande wangu kama Mwafrika na kama mtangazaji kulingana na kaza ambayo amefanya. Kuandika mm. kitabu kwa lugha kikuu si oh, rahisi. Si rahisi, si rahisi <laughs> lakini atapewa siku moja. Uh-huh. Atapewa hata mwaka mwaka juzi na mwaka jana. Uh-huh. Eh, alikuwa close sana kupatia hiyo kitu. I think eventually ataipata. Lakini ni, ni kwa nini wa Afrika inachukua muda kwa Afrika kutambuliwa kwa kazi ambayo wanafanya hadi mtu aage dunia kwanza ndio watu wane umuhimu wake ama thamani yake. <laughs> <laughs> in a kind of lakini you know it's like everything else uh, the the people who vote mm. the people who decide wala wana decide si 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 o si si watu wa ingereza ni watu wa america ni watu wa you know pande pengine so you know for us to get that recognition ni ngumu sana lazima tujaribu la kwanza la pili mara tatu mara nne tano mpaka tufike you know it's the way of the world that's 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 what we've been you know reduced to pili tulizi kwa wale ambao ambao wanakujua kupitia runinga na kupitia maandishi ambayo umefanya jeff koinange ni nani jeff koinange ni 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 mu africa kama mwingine you know there's nothing different that i do other than i choose to question authority that's me i choose to carve my own path ndivyo wengine wafuate waweze kufanya vile ninafanya bila uoga wote bila uoga 
uh, without fear or favor, uh -huh. without discrimination, just to be an objective journalist. Uh -huh. That's who I am. Na katika kitabu chako through my African eyes, umezungumza na umehoji watu mashuhuri ulimwenguni, marais, siwezi nikahesabu kwa mikono yangu yote ndio ni yupi ambaye alikupa changamoto kidogo kwa kama matatizo kulikuwa na matatizo kidogo kwa kuweza kumhoji mm. na kumpata kwa, kwa muda wa kutosha mm. uweze uketi naye umulize swali moja baada lingine au oh, kulikuwa wengi lakini uh, ulinafikiria Olushigunu Basenjo wa Nigeria huyo ni mmoja huyo mzee alikuwa mkali sana kivipi mwana alikuwa mwanajeshi pia mwanajeshi kukataa kujibu maswali Allah. anakataa tu anasema yeah, i won't answer that na anakataa na mko pamoja kamera kabisa kila, kila, kila kitu na anakataa na ulifanyaje kuhakikisha kwamba unatoka pale na najibu ambayo unataka nauliza tena na njia nyingine paka anajibu paka hata yeye anachoka anajibu kwa msema na uvumilivu wa ile juu sana kabisa na ni yupi ambaye unakumbuka una kwa mahojiano ambayo ulifanya mm. unakuwa ukasema kwamba huyu jamani ulitoka pale kwa muda wa wiki ama siku kadhaa ulibaki ukifikiria yale ambayo mlizungumza mm, uh, Nelson Mandela wa, wa Afrika Kusini. Huyo mm. sitamsahau na najua watu wengi wale washakutana wa, wa na yeye. Hawatamsahau. Hawa, hawa milele na milele. Huyo mm. alikuwa you know the impact he left, the impression mm. was just uh, lifelong. Mandela, mm. Obama, mm -hmm. Clinton mm watu kama hao mm. ni nini ambacho kinawatofautisha na wengine ulimwenguni kwa upande wa uongozi mm. kwa upande wa vile wanajichukulia kama binadamu mm. nafikiri wote walikuwa watu wa watu mm -hmm. you know uh, wakienda you know, when they're dealing with the common man they come down to that level wanateremka kwa hiyo level when they're dealing with heads of state wanajua how to deal with that level mm. so hiyo ku, 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 kufahamu watu na 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 hiyo hiyo inaitwa je inaitwa um, hiyo humanity yao ubinadamu uh, ubinadamu uh, 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 utu uh, utu uh, hiyo ilikuwa hiyo ni the biggest strength i think hiyo ni ndio yao kabisa mm. ah tunazungumza na bwana Jeff Koinange hapa kwenye bench Sydney Olympic Park <laughs> tumepata bench <laughs> tumepata bench yenyewe zilikuwa nyingi lakini ndio umepewa kura <laughs> tukielewa mazungumzo wengi ambao ukisikia jina lako Koinange ni jina mashuhuri Kenya kuna mitaa ambayo imepewa hilo jina mm -hmm. na babu yako Sine Chief Koinange mm -hmm. ni mtu mashuhuri pia katika historia ya Kenya Sana. wengi watadhani kwamba ulikuwa na maisha rahisi maisha ya raha mm kwa pande wako maisha alikuwaje ulipokuwa ukikua ah ilikuwa magumu sana na watu hawezi kubali hivyo hata nikiwaambia ndivyo nimeandika hiyo kitabu ndivyo niwaoneshe kwanza babangu alikufa siku ile mimi nilikuwa miezi miwili miezi miwili tukabaki asante tukabaki na mama na watoto wanne na mama alikuwa wa miaka uh, 28 na nane. Hivyo alikuwa mdogo sana na watoto wanne kuwalea peke yake kwa maisha yalikuwa magumu sana lakini mama aliamini aliamua kutupeleka shule zile alifikiri zitatua tupatia ile education ya kwenda mbele na tukaenda hizo tuka you know St Mary's Lenana Lemuru girls you know what tukaenda tuka, tukaenda hizo na zilisaidia sana lakini mama alifanya kazi juu chini usiku mchana ndivyo sisi tupate hiyo hiyo elimu na maisha bora zaidi mm. na kwa upande mwingine pia ni mtu ambaye alikuwa na anamwamini Mungu sana 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 paka leo eh paka leo na bado wako <laughs> na kumbe kuna sema ambao pale unaandika <laughs> sitaelezea vingi maana watu lazima msome kitabu wenyewe kwanza <laughs> kuna sema ambapo kila Jumapili mlikuwa mtazamia Jumapili sana kwa nini <laughs> kwa vile tulikuwa tukienda kanisa Aha, na, na baada ya kanisa baada ah baada <laughs> <laughs> kanisa ni starehe kabisa tunaenda tunakula chips tunanulia chips na ice cream uh, kila jumapili oh, na unajua ukiwa mdogo hakuna kitu kingine unataka <laughs> <laughs> na baada ya masomo uh, ya, ya msingi uh, ukaamua ni uliamua ama ni 
hali ya maisha ndio ilikulazimisha kutafuta kazi badala ya kuendelea kwa, kwa elimu ya juu. Mm, ni hali ya maisha tu. Uh, kwa vile sikupata si nafasi ya, ya kuendelea immediately eh? mm-hmm. Nikasema wacha ni anze na kazi. Mm-hmm. Vile kutatendeka ni sawa tu. Ah. Ni ngoje kama kutoa maana kwa maana. Kikiu maana, kikiu maana. Na pale ukachukua uamuzi ukapata kazi ya kwanza, mm. lakini wakati ulikuwa unapata kazi ya kwanza, mm. ukapokea taarifa kutoka kwa mwenzako ambao unafanya kazi naye mm. kwamba kuna ndege ambayo inatafuta waajiri, mm-hmm. ukafanikiwa, lakini nyumbani pakatokea vita. Ah, sana, kwa vile yeah. mama kusikia hiyo mambo Ah, alikasirika sana. Maana wazazi wengine wakisikia ah mama nimepata kazi sehemu ni sherehe tumechinja kwa kutangila lakini pale kwa kulikuwa ni fimbo. Ni fimbo kwa vile kazi ya ya ndege. Ni kama kuwa waiter. Allah. Ni kama kuwa waiter kwa ndege. Tofauti tu kwa ngani. Hakuna tofauti. Allah. Alikasirika sana. Maana alitaka uwe daktari uwe kitu kile. Yeah, daktari ni uwe engineer ni uwe you know kitu ya maana. Si ati niwe eh, 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 eh. <laughs> na ni kipi ambacho ulijifunza wakati ulifanya anaanza kazi ya kuwa pale kwa ndege ya Panam na usafiri na watu ulikutana nao mm. ni nini ambacho kama binadamu kama mtu mwenyewe ambao alikuwa na mwelekeo na lengo ambalo alikuwa anataka mm. ni, ni mafunzo gani ulipata kwa watu ambao ulifanya kazi nao kwa wale ambao ulikutana nao mm. Unajua teamwork ni, ni, ni muhimu sana kufanya kazi na watu ni muhimu sana kwa hivyo hata kwa ndege teamwork ni, ni, ni muhimu kabisa uh, kazi ambayo nilipewa kwa ndege ni ya kufanya zile announcements zile za kutangaza uh, na nilikuwa nikisema kitu ka you know good evening ladies and gentlemen welcome aboard Pan Am flight 089 from Nairobi to Lagos with continuing services to Monrovia Dakar and New York nilikuwa nikiongea hivyo kila 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 wakati na passenger wabiria walikuwa wanafurahi sana sana wakisikia hiyo sauti walikuwa kiuliza nani hiyo hiyo ni radio hiyo ni inatangaza ni nini kuambia ni mimi walikuwa wakiniita wananiambia oh wewe wachana na hii kazi wewe ni wewe ni mdogo sana uh-huh. enda shule uh-huh. siku moja hiyo sauti itafanya uwe na kazi muhimu kabisa uh-huh. walikuwa kiniambia kila wakati uh, hatimaye uka, ukaamua kwamba ushauri huu umetosha acha nichukue watu waende shule uh-huh. ukaenda shule ya kwanza ambayo uh-huh. si ile ambayo nataka uh-huh. lakini ulikuwa na lengo kubwa zaidi ya ambayo utataka uh-huh. ya kwanza shule yeah. ni pale kuna usemu kwamba uh-huh. katika kitabu kuna Ine- jambo la maana ambalo mm. ama muhimu ambalo ulipata mwenyewe ambalo haikuwa kawaida kwa hiyo shule. Mm-hmm. Kwa na alama za juu kuliko za juu ya yeah, 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 inaitwa 4.0 GPA mm. na, na nafikiri kwa sababu nilikuwa na hiyo break ya miaka miwili ili nisaidie sana uh, kurudi shule mm. na na kusoma na na BD. Uh-huh. Kwa hivyo ndivyo nilipata hizo ukazipata hizo 4.0 GPA. Yeah kisha ukaingia eno hiyo ambapo ulikuwa unataka mwenyewe hapo hapo na pale wakati ulikuwa unasoma uh. ukapata kitabu kumhusu mtu mmoja mm-hmm. mashuhuri ilikuwa ni nani ilikuwa ilikuwa ni, ni babu Aha. kwa kwa library nikaingia nilikuwa nikifanya research uh. kuingia library nikaona hey, kuna hii kitabu imeandikwa na uh, mtu mmoja anaitwa uh, professor Marshall Clough uh. anaitwa fighting two sides Uh, Kenya in uh, Kenya before 1940 kitu kaiyo mm. na ndani ku, 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 kuangalia ndani nikaona picha ya babu mm-hmm. hapo ndani oh sana nilistuka sana Aha. kustuka na, na nikasema kwa nini miaka hiyo yote hatujaona hii kitabu hatujasikia hii kitabu mm. nikaamua lazima niandike kitabu na niandika kitabu yangu ya kwanza mm. ilikuwa ya babu Eh, ya kwanza vizuri kabisa na na nawaka kwamba popote ambapo yupo eh. alifurahia <laughs> wamzi huo <laughs> kwa kufupisha historia mm. ya, ya yale ambayo alifanya maana mengi lazima wenyewe watu wajisome pale mm-hmm. maana ni vizuri kuambiwa kila mara si vizuri heri mwenyewe ujisome uj, ujue yeah. uli pomaliza kuhitimu na kila kitu ukapata kazi hapa na pale mm. lakini yako ya mwisho ambayo kulikuwa kutoka nje ama ile wanaita kwa kizungu your main break mm-hmm. ilikuwa ni gani uh, main break ilikuwa nikifanya kazi na Reuters mm-hmm. uh, na unajua Reuters wako kila mahali kila, kila mahali duniani mm-hmm. wako kila mahali 
na kazi ile watu wa Reuters wanafanya wanauzia uh, kampuni kama CNN, BBC, Sky zote hizo story zao. Mm. Na what, what, watu walikuwa wakiona story zangu sana na wakauliza huu ni nani? Huu ni nani? Walikuwa wakiuliza sana. Mm. Siku moja nikapigiwa simu nikamwambia huu ni, ni, ni mtu kutoka CNN na tunatafuta bureau chief uh, Lagos Nigeria. Mm. Una, unataka kuja? Nilikuwa nikiishi Johannesburg uh, siku hizo. Yeah ngakata ni kasema siwezi kwenda Nigeria ni toka South Africa niende Nigeria kwa nini lakini ni CNN na kupigia bwana hata <laughs> siku kirio siku bidili kwa kwenda Nigeria uh, wale wameishi wa, wa Nigeria wanajua <laughs> wakati Nigeria ilikuwa katika hali gani pengine kwa watazamaji na wasikilizaji uh, ambao yeah. uh, leo wakati kulikuwa mm. hali gani oh kulikuwa ngumu sana 1997 98 hapo uh. hata uh, uh, GSM hawakuwa nayo cell phones hawakuwa masimu uh, hawakuwa nazo ah sana na na alafu Lagos kuna watu milioni 16 mji mji moja milioni 16 mm. ah na Johannesburg vile kuko kuko wewe <laughs> kuna kubwa ah, kabisa ah. lakini siana wakaniambia wewe kuja Atlanta kuja kwetu headquarters ah. tutakulipia tikiti utaishi hapo one week Uh, badala wiki moja kama utaki ni saa tu rudi Reuters mm. lakini ukipenda uh, Lagos ni kwako ha. na hatimaye ulipofika pale Atlanta uh. ukazungumza na mm. kwa, kwa fikiana, lakini mm. baada ya siku mbili baada ya siku mbili hujaambiwa kwamba umepata kazi ha. Mkuu wa wa, wa idhaa kateremsha kule chini barabarani kwa mba natengeza kwa viatu ya hiyo lazima wajisomee hiyo si acha wadu wajisomee hiyo baba huyo jamaa bado mnawasiliana alifariki hiyo alifariki i think one or two years after nikarudi hapo tu kumtafuta tu vile you know kutafuta rafiki ambao umekutana nikao na bibi yake hapo sasa bibi yake ndivyo alikuwa kazi kamuliza wapi doc doc amenda wapi ndoka alikufa kitambo imagine uh, ni mwanaya huruma sana <laughs> maisha ni mzigo kwa kweli sana ha. sana na katika kazi ambazo umefanya umehoji kama nilivyosema awali marais lakini pia kwa upande mwingine kuna vikundi vya kigaidi ambavyo duniani watu wanaweza kushangaa kuhusu kwamba mwenyewe ulifika ukazungumza nao mm. ni nini ambacho kinakuruhusu mwenyewe mm. uende uongee na watu kama hao wakati unajua kiasi ya ukatili wao ama kipimo cha ukatili wao mm. kwamba dakika yote wanaweza kugeuka hata yeah. kama wamekwalika wanaweza kugeuka especially you know watoto kao hao the small boys uh, child soldiers Le Sierra Leone hapo oh, yes, Sierra Leone na Liberia mm. ni, ni, ni Mungu tu ni Mungu ni you know I figure you know I think that's my biggest gift mm. ni kuweza kuongea na kila mtu binadamu yoyote mm. uh, kama ni rais kama ni hao uh, uh, vijana kama ni, 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 ni whoever it is mm. i am able to that's my gift i think mm. i think na katika story nyingi ambazo ama hadithi nyingi ambazo mfanya mm. matokeo kwa upande mmoja hujawa mzuri mm. lakini kuna moja ambayo kupitia taarifa ambayo ulitangaza mm. matokeo kwa mazuri na usimuje mm. kuhusu Niger Delta mm-hmm. ha, hicho kikundi kilikuwa ni kikundi cha aina gani oh. ukilinganisha mm. na vikundi vya kigaidi ambavyo kwa sasa unaweza mm. kumesha na, na kipi Oh, ni kama Boko Haram. Mm. Ni kama Boko Haram kabisa kwa vile hao na, na <laughs> discipline hawana mm. uh, violence wanayo uh, kile wanataka kufanya ni kudestroy nchi yao. Mm. Hii ndio ni wanataka kupata attention na watafanya yeyote waharibu hiyo nchi ndio wapate hiyo attention. Ah oh. oh, uh, watu hata kufikiria umeona hizo picha kwa kitabu umeziona hata <laughs> picha maneno yenyewe ukisoma nyelo uh, zote zasimama uh, uh, hata ni 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 ni, ni bahati tulitoka huko ya tukio hai tuache tuache masuala ya kitabu watu wote tajisomea watu tajisomea uliporudi Kenya ulianzisha runinga pale K24 na zingine sasa kwa sasa KTN tofauti uliwaacha Kenya na sasa mm. ikoje ki kwa upande wa utangazaji mm-hmm. kwa upande wa mitambo na kwa upande wa kiufundi mm. mambo ya koje oh huwezi ku compare i mean the improvements have been incredible uh, at, at, kuna stations zi, nyingi sa, zaidi mm. sasa mm-hmm. uh, na hata quality ya journalism watu wale wanatoka shule za za kutangaza 
much better, much more refined, much uh, more hungry. Mm. Kwa hivyo competition iko sana. Kubwa. Lakini hiyo ni poa kuona. Hiyo ni nzuri kuona kwa vile ni development si jiji bado inaendelea hiyo ni maendeleo na ni mzuri kuona hivyo makama vile mzako wasema hiyo ni maendeleo hata sisi tukitoka hapo tutajua wale wako nyuma wako sawa na kama mtangazaji licha ya umashuhuri wako kuna fika wakati ambapo watazamaji na wasizaji wanaanza kuondoka unini ni kipi ambacho unafanya kuhakikisha kwamba si jina lako tu ambalo linapatia watu mm. lakini kazi ambayo unafanya ni nini unahakisha kuhakisha kwamba kuna tofauti baina yako kwa makala unafanya kwa kwa KTN mm-hmm. na ile ambayo unafanya kwa NTV mm-hmm. na K24 mm-hmm. na mingine uh, ni style tu mm-hmm. style yangu ndio ina, inasaidia mm-hmm. na hiyo track record yeah. ya kujua ati nishakuwa kwa hii biashara miaka 20 na, na zaidi mm-hmm nishakuwa kwa nikifanya hii kazi watu wale wanakuja kwa hii program yangu wanajua huu mtu ni reliable huu mtu ni credible huu mtu anajua vile anafanya huu mtu hatuwezi kutuweka kwa uh, kutuwe embarrass kwa hii interview hiyo ndio experience ya mtu hiyo ndio tofauti yangu na wengine na miongoni mwa wakenya ambao ama wanasiasa wa Kenya ambao umehoji ni yupi ambaye baada ya mahojiano ulibaki ukitingiza kichwa. <laughs> Ani wengi. Hiyo ni kila wiki. Wengine tuachepa. Hiyo ni. Ni wengi. Maana wewe unarudi mimi nabaki hapo. Wewe unabaki hapo. Na kwa upande wa vijana mm. katika vyombo vya habari mm. siku za usoni zikoje? Ziko ziko positive sana, ziko nzuri sana. Kuna kuna, kuna vijana wengine wametokelea. Mm wana talent sana kuna kijana mmoja wa citizen anaitwa um, Hussein Muhammad mm. sijui kama unashamwona kwa youtube unashamsikia mm. very talented you know, kuna wengine wengi unajua wanapenda hiyo kazi wana hiyo passion wana hiyo hiyo quality ni mtu wao nikusema kabla wao bila nasema ni mtu wangu kwa mhubiri na na wao ni mtu wake kabisa kabisa mwingine anaitwa Muhammad Ali kutoka KTN ambaye ni mmoja wa wale ambao kwa pande yako unasema misunderstood people ni mtu ambaye watu pengine wanamolewa vibaya kuna wengi wamemhusisha na Al Shabab na ndivyo wanasemaga ndivyo wanasemaga lakini huyo ni habari maalum na kazi ile anafanya the danger ya hiyo kazi mm. ah si watu wote mm. no no hiyo inataka ina specific mm. uh, journalist hello pini ndio swali ningeuliza ni nini ambacho kinapatia huo moyo wa kujituma kiasi hicho ambacho unajua kwamba mm. hii kazi madhara yake ama matokeo yake yanaweza kuwa mabaya mm. bana kwa upande wako mmoja amesema there's no story worth dying for correct eh? kuna hakuna hadithi ambayo ama taarifa mm. ambayo inasali kujitoa kutoa maisha yako hakuna uh, sasa mtu kama Muhammad Ali mtu kama wewe wakati ulikuwa uwanjani wakati huo haukuwahi kuwa na wasiwasi kwamba hapa nimejoka kwa hatari mm. kila siku kila siku mm. lakini tutafanya nini nyingine mm. si tume, tumepata hii kazi hii ndiye talanta yetu mm. mimi siwezi kuwa daktari au accountant au engineer au lawyer mm. kazi yangu ni hii mm lakini eh, nafikiria kila siku there is no story worth dying for mm. so unafika mahali unasema eh hey, hapa si pazuri mm. unajitoa tu okay. unajitoa ni sawa tu kesho ni siku mm. kesho ni siku na, na kuna vingine si, si kazi yako kutangaza vyote kuna vyote huwezi ni lazima achukue mzigo pia bas ah. na ushauri ni upi kwa vijana ama watangazaji chipukizi mm shauri wako kama mtu ambaye umekuwa ndani ya soko kwa muda mrefu mm. na unajua siri zote za soko ni mm. yapi ambayo unaweza kushauri na ni kipi ambacho unasali kuzingatia zaidi kwa hii biashara kwa hii business mimi nimesema kila siku mimi nimesema you only as good as your last story unaweza fanya story moja kila mtu anaongea siku yote siku mbili tatu wanaongea mm. siku la 4 wamesahau mm. na wewe bado una unajisifu you as good as your last story ukimaliza hiyo enda kwa hiyo nyingine enda kwa hiyo nyingine enda kwa hiyo nyingine jijenge hivyo mm. jijenge 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 mm. paka paka siku ya mwisho mm. paka siku ile utawacha hii kazi 
au siku ile utajua ah, sasa nimefika mm. lakini si wengi ufika si wengi ni, ni kama katika timu ya kandanda kuna wote uh-huh. baadhi wataingia yeah. na wengine wataingia <laughs> baadhi mtacheza wata, mechi dakika yeah. 90 yeah. mmoja atafunga goli mwingine yeah. atashangilia na mwingine atakaa kwa bench mwingine atakaa bench <laughs> <laughs> kabla tumalizie mazungumzo yao bwana Kwenange <laughs> utakapo staff siku kifika ambapo maana kila safari ina mwisho wake mm-hmm. siku kifika ambapo utabidi ustaafu ni yapi unahisi kwamba watu watakukumbuka kupitia ni pengine ni nyayo gani ambazo unaacha kwa sasa mm-hmm. ukisha kwamba wakati wako katika soko ukikamilika mm-hmm. ushamaliza kazi zote ambazo mm-hmm. unafanya mm-hmm watasema huyu bwana kwenda na kiingereza watu watasema he informed he entertained and he educated hizo mm. vitu tatu kuelimisha kuburudisha na kufahamisha pia bas what a man <laughs> Oba. Oba. Asante gore. No you cannot. Kiswahili chako ni sanifu? Ah tunajaribu. Bwana Kwenange, kwa kumaliza ningependa kusema kwamba nimekuwa nikikuchezama kwenye Ironinga. Mm. Tumefuatilia kazi ambayo umefanya kuanzia mwanzo pengine tu kwa mwanzo na maanisha katika utangazaji. Mm. Tukiona ulivoanza kule routers ukienda CNN ukirudi nyumbani mm. na pingine kwa niaba ya watangazaji wa Kiafrika ambao tuko nje ya Afrika. Shukran kwa wakilishaji wako na kwa wale ambao watakuja kizazi kitakachokuja. Mm. Asante kwa kutufungulia njia. Asante pia. Na kazi kama yako na wengine mm. ni sababu sisi tuko hapa. Asante pia. Nashukuru sana. Na mimi nashukuru. Na asante kwa kwa na hekima na mnyekevu kuzunguka mm. na watu kama sisi ambao hatuna jina kama lako lakini <laughs> umejipa muda na kujishusha na kuzunguka na sisi. Asante. Sana. Asante pia. Na uambia watu wote wasome hiyo kitabu. Uambie wale wapata. <laughs> So many yo kitabu through my african eyes i think it's a it's a lesson in the africa of today a must read if you are part of this continent of a billion people read a story by one of us for us about us through my african eyes asant umesikia atakupitia bench ya sydney australia bwana jeff koinange godemigerano Shukran sana. Shukran pia. Asante.